Диктофон – це електронний пристрій для запису звуку. Він може бути корисним у різних ситуаціях. І ви можете запитатися, у яких саме ситуаціях. Я вам зараз розповім. Якщо ви студент, то ви можете записувати лекції або конференції. Ви творча особистість, у вас виникає безліч думок, але вони зникають, бо ви їх не записуєте. То за допомогою цієї штуки ви можете легко записувати свої думки, свої ідеї і потім їх е, виносити у світ. Якщо ви працюєте у серйозній структурі, то цей диктофон – дасть можливість записувати вам якісь докази і потім можете це використовувати в своїх роботах або в різних процесах. Ми хочемо представити вам диктофон, який називається Patrol 35V. Це цифровий диктофон з активацією голосом, виготовлений в металевому корпусі, але легкий та ергономічний у використанні. Всередині цього корпусу є два вбудовані мікрофони та функція шумоподавлення. Тобто за допомогою цієї функції можна буде отримувати чистий запис звуку е, високої якості. У цьому корпусі підтримуються такі формати запису, як WAV та MP3. Я вам, до речі, рекомендую використовувати формат WAV, тому що цей формат легко підлягає редагуванню, якщо ви збираєтесь якось професійно використовувати цей диктофон. Тобто якість звуку буде набагато більшою, ніж в форматі MP3. У вас не займе багато часу, щоб розібратися в меню та в налаштуванні. Буквально потрібно увімкнути його, натиснути кнопку REC, і він починає записувати. До речі, цей пристрій можна захистити паролем для безпеки даних. До речі, в цьому корпусі є декілька режимів запису звуку. Перший – це запис в один дотик. Це е, своєчасний запис файлів, натиснувши одну кнопку. Другий формат запису – це активація запису голосу. Це автоматично запускає диктофон при виявленні джерела звуку, що дозволяє економити вільне місце на диско та раціонально використовувати заряд пристрою. До речі, ємність вбудованої пам'яті становить 8 ГБ, але якщо вам буде і цього мало, то можна додати ще. Тут є підтримка microSD до 64 ГБ. Диктофон має світодіодні індикатори, які допомагають орієнтуватися в роботі приладу. Акумулятор ємністю 850 мАх забезпечує до 40 годин запису від одного заряду. Як заявляє виробник, то час повної зарядки цієї штукової 4 години. Хоч це і велика цифра, але повірте, ви будете рідко заряджати цей диктофон. Ну що ж, а тепер розпакуємо його. Ну що ж, зараз у своїх руках тримаю цю стильну коробочку. Ось тут написано не назва е, самого диктофону, тут написано Digital Voice Recorder і значок мікрофону. Тобто це нам дає зрозуміти, що це щось пов'язано із записом звуку. Ну що ж, відкриємо цього красунчика. Так, одразу помічаємо наш диктофон, який лежить в такому пакетику. Знімаємо його. Далі підкладка, шнурочок, який можна закріпити на цей диктофон. Далі сам мікро-USB, це для зарядки, але немає тут самого блочка. Тому придеться вам шукати в себе вдома або десь на роботі. І інструкція. Ось така. Тут все на англійській мові то вам придеться з перекладачем розбиратися, хоча ви можете і самі розібратися без е, інструкції. Справді, він дійсно в руці легко лежить, він не важкий, але е, вже що я помітив, це те, що тут рухаються кнопочки. Послухайте звук. І це дратує, насправді, при записі. Якщо ви будете тримати в руках, це буде створювати додатковий лишній шум. А це погано. Насправді, треба гарненько закріпляти ці кнопочки, щоб вони не рухались так і не створювали шумів. Тобто, треба... це мінус, насправді. Ось, ну, давайте увімкнемо. Для того, щоб увімкнути, потрібно натиснути на кнопку play або пауза. Запускаємо. Одразу пише нам тут welcome. Дякую. Усе нам засвітився сам екранчик. Ми можемо просто натиснути на кнопку REC і запис вже піде. Просить зачекати буквально секунду і запис вже пішов. І ми можемо зараз перевірити, як він записує. Ось, і зараз ми можемо перевірити, як саме записує цей диктофон. Якщо я буду близько говорити. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Сьогодні дуже погана погода. Сьогодні йде сніг, а хочеться вже весни насправді. Якщо я буду віддаляти цей диктофон від себе, яка буде якість цього е, запису, 
Насправді тут немає лишніх звуків. Ми будемо зараз перевіряти ще на вулиці. Там якраз зараз сніжить, там є дуже багато лишніх звуків. Побачимо, як працює ця функція шумоподавлення, про яку я говорив вам раніше. З боку ми можемо одразу побачити два входи. Один вхід для наушників, тобто ми можемо прослуховувати в реальному часі запис сам або музику, як я раніше зазначав, що тут можна прослуховувати в режимі mp3-плеєра. І тут ще є такий лінійний вхід, це можна підключити джеки і, наприклад, якщо відбувається якийсь захід, тут можна підключити мікроджек на великий джек і вставити це в пульт звукорежисера і це буде записувати загальний звук заходу тощо. Ось. Але, до речі, це буде в налаштуваннях перевести запис з мікрофонів на цей лінійний вхід. Тобто тут треба бути обережним, от, щоб ви не втратили запис. Далі, що саме мені ще тут подобається, тут є функція е, заблокувати всі кнопки. Тобто коли ви її натискаєте, переводите в режим заблокованості, ви, наприклад, розпочали е, запис, він йде собі, ви, наприклад, покладете до кишені, щоб, наприклад, записати таємний запис. І в кишені можуть бути інші предмети, які можуть взаємодіяти з цими кнопками. Вони можуть натиснути і запис пропаде. То щоб не було таких проблем, тут просто заблоковуються всі кнопки. І я зараз спробую натиснути на кнопку REC, щоб збити запис. І просто показується, що неможливо цього зробити, так як всі кнопки заблоковані. Це класна штука. Сам диктофон нас з коробки зустрічає в англомовній версії, яку можна перевести максимум, на що нам зрозуміло, це на русняву. Але насправді дуже поганий переклад. То краще я вам рекомендую залишити на англійській мові і, до речі, легко вам буде розібратися з інструкцією. Тому що в інструкції англійська мова і тут англійська мова. Вам буде тут зручно, тому що я вам, наприклад, можу сказати, отут є, в меню є функція, яка називається відеозапись. Ви розумієте, це диктофон, тут немає камери, яка може записувати відео. Тобто це, він, він дуже карявий тут переклад, тому я вам рекомендую використовувати цей диктофон в англомовній версії. Ну що ж, зараз хочу перейти до тестів, тому поїхали! Ну що, зараз ми знаходимося у парку, тут доволі небагато лишніх шумів, ну тут недалечко проїжджають машини, але доволі тут тихо. Нещодавно тут здійнявся вітер, одразу ми можемо перевірити, як диктофон буде ізолювати мій голос від вітру, тому що, як заявляє виробник, тут є хороша шумоізоляція. Ви вже можете почути якість звуку, до речі, я поставив максимальний бітрейт у форматі вал. Я думаю, ви вже зрозуміли більш-менш, яка якість звуку. І зараз я хочу з вами перевірити, як диктофон буде записувати без е, голосу, а просто зовнішні звуки. Поїхали! Насправді тут хороший звук, ми вже з вами перевірили, мені особливо він сподобався. Ось він дійсно вам підійде до багатьох ситуацій. Запрошуємо вас до нашого шоуруму, що знаходиться у Львові по вулиці Городоцька, 209. До речі, можна буде потримати цей диктофон, отримати хорошу консультацію, або просто випити з нами каву. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, адже на вас чекає більше контенту. До зустрічі!